Ja, hallo Freunde der visualisierten Solaranlage. Heute möchte ich euch mal die wahrscheinlich edelste Version einer visualisierten Solaranlage vorstellen. Ich habe mir von Baspa dieses Teil hier bestellt und zwar ist das der Venus GX, also ja, von Victron Energy. Ein sehr hochwertiges Teil, ähm, um die ganzen Komponenten, die man von Victron oder ja, den verschiedenen Herstellern hat, ähm, zu verbinden in ein System, um dann alles ja, genau auslesen zu können. Das Teil hat natürlich Internetverbindung. Ich kann also von jedem Punkt der Erde ähm, jetzt zugreifen auf meine Solaranlage, schauen, wie viel derzeit von den verschiedensten Verbrauchern verbraucht, aber auch was von den Solarpanelen kommt. Den Zustand der Batterie kann ich mir übermitteln lassen. Die Spannung, State of Charge etc. Alles wird mit dieser kleinen Kiste hier visualisiert und ich finde das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man sowas machen möchte. Super einfach, natürlich hat das Ganze seinen Preis. Und natürlich ähm, verlinke ich den Artikel in der Videobeschreibung, dass ihr schauen könnt, was es euch bei Ebay oder Amazon zum Beispiel kostet. Ihr könnt natürlich auch bei Baspa nachfragen, vielleicht kann der für euch da auch einen guten Preis machen. Sagt einfach, ihr habt das Video bei YouTuber Lars gesehen und ihr wollt sowas auch unbedingt haben, dann macht er da bestimmt einen guten Preis. Also ich zeige heute, wie man das anschließt, was man da für tolle Optionen hat, um das alles auslesen zu können. Im Prinzip, wie funktioniert das Ding? Jo, also hängen tut das schon mal. Es war auch kinderleicht. Natürlich gibt es dieses Kabel dazu, das steckt man hier ganz normal rein und klemmt es dann unten entsprechend an Plus und Minus. Das ist ja kinderleicht, ganz klar. Und ähm, dann lädt man sich diese Victron Connecting App runter, also Victron Connect heißt die. Steht in der Bedienungsanleitung, wie das geht, das brauche ich euch jetzt nicht erklären. Wenn ihr kein WLAN habt oder ja kein Internet an eurem Ort, wo ihr die Komponenten aufbaut, dann hat dieses Venus GX wohl irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein WLAN-Chip auf jeden Fall dabei. Also ich habe jetzt hier eine lokale Adresse, ähm, damit konnte ich jetzt dieses... Handy zum Beispiel, also mit der Victron Connect App mit diesem Venus GX verbinden. Jetzt brauche ich allerdings noch eine Verbindung von Venus GX zu diesem Smart Solar, damit ich hier jetzt halt entsprechend die Werte von der Batterie, dem System, was auch immer das alles ist, also AC Loads habe ich eigentlich glaube ich gar nicht, weil Wechselstrom, ich weiß nicht wie ich meinen ähm, Wechselrichter damit verbinden kann, weil das ist halt ein Solartronics. Ich denke mal, wenn man jetzt einen Victron Wechselrichter hätte, dann könnte man den auch noch damit verbinden. Ähm, Habe ich aber leider nicht. Muss ich mal schauen, ob es da irgendwie kompatible Kabel oder irgendwas gibt. Aber ja, ist mir jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass ich die Batteriespannung und den Ladestrom sehe. Das wäre mir auf jeden Fall ganz wichtig. Und wie ihr seht, ihr habt hier wirklich ganz, ganz viele Sachen. Also ihr habt hier einen USB-Ausgang. Ähm, Ethernet, also Internet und Relay 2, Relay 1, Digital Inputs. Ihr könnt hier noch ganz viele Sachen anschließen und schalten. Dazu äh, kommen dann aber gegebenenfalls in Zukunft noch ein paar Videos. Ich kann das jetzt nicht aufs Einzelne alles erklären in diesem Video. Das würde sonst zu so umfangreich werden. Auf jeden Fall schließe ich das Ding jetzt erstmal an den Laderegler und dann schauen wir mal, was wir hier auf dieser App alles erkennen können. Ja, ich habe ja gesagt, das ist jetzt offline, ähm, also alles über das WLAN hier von diesem Venus GX. Das macht also ein eigenes WLAN sozusagen. Und jetzt stecke ich einfach mal das Kabel hier rein und verbinde das miteinander. Und dann müsste man jetzt hier dann früh... Oh, ist schon da. Ihr habt gesehen, ich habe es gerade erst reingesteckt. Jetzt sehe ich direkt, was hier von der PV Charger, also von dem Laderegler hier direkt in Echtzeit, ähm, ja, sehe ich das jetzt hier auf diesem lokalen Internet sozusagen, also das ist also noch das Lokale. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mal das Ganze hier ins richtige Internet. Ich habe ja hier im Garten Internet, ich habe das jetzt nur mal schnell so ausprobieren wollen, weil ich gucken wollte, ob es auch ohne Internet geht. Und ihr seht jetzt hier, also ihr könnt direkt sehen, 25,5 Volt sind auf der Batterie und die wird mit 1,2 Ampere, das sind 31 Watt etwa, wird das beladen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, jetzt möchte ich euch kurz erklären. Also ich habe euch jetzt mal hier eine kleine Bildschirmübertragung aufgenommen. Also ich habe jetzt hier natürlich mich schon angemeldet. Da müsst ihr mal schauen, wie ihr das machen müsst. Diese App hier, die gibt es halt bei victronenergy.com. Da könnt ihr euch dann einloggen. Kostenlos ist das natürlich alles. Dann gebt ihr ein Passwort an. 
dann sagt ihr, wie er heißt und ja, dann seht ihr auch schon, ich heiße hier o Lars, was für ein Zufall. Und hier könnt ihr dann direkt sehen, ähm, ja, letzte Aktualisierung war vor sechs Minuten, ich habe also gerade erst hier nochmal die letzten Einstellungen getroffen. Und wenn wir dann hier reingucken, dann bekommt ihr hier so eine Benutzeroberfläche, ja gut, jetzt um 15.11 Uhr ist es, ihr habt also hier, na gut, die Zeit ist jetzt englische Zeit, wahrscheinlich müsste ich nochmal einstellen. Ich habe gerade den großen Baum vor der Solaranlage, deswegen kommt hier gerade mal noch 2 Watt rum, das ist jetzt nicht so viel, aber ihr seht hier zum Beispiel, das ist in Echtzeit und Status ist okay, also Verbindung ist auch. Ich habe das jetzt natürlich ähm, über das WLAN laufen, ihr könnt es natürlich auch mit einem LAN-Kabel machen, also das ist euch überlassen, ich fand WLAN jetzt wesentlich besser, ähm, die Signalstärke ist bei 70%, Prozent. das sollte also aufs ausreichen, um hier dauerhaft die Daten abrufen zu können. Also ihr seht jetzt selber, das ist, läuft wirklich ganz gut auch in Echtzeit natürlich ähm, von diesen Geräten, die jetzt mit dem Victron Venus verbunden sind. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel noch die AC-Seite mit dem Gerät verbindet, dann könnt ihr sehen, was rausgeht. Also ihr seht jetzt bei mir nur 7 Watt kommen rein. Das wird in die Batterie geladen. Ähm, natürlich könnte es auch sein, dass das halt durch so ein Multiplus oder wie die Geräte da heißen, ähm, direkt dann rein in die, ja, in den Ausgang, gar nicht erst in die Batterien. Das seht, seht ihr jetzt selber, die Batterie ist sehr schwach auf der Brust bei mir. Das ist halt, weil ich momentan noch die Akkus lade, das habe ich ja euch gerade erklärt. Ähm, ja, und ab heute geht es dann also hier los. Ich werde hier alles jetzt genau ähm, detailliert sehen, wie viel, wie viel Batteriespannung es ist. Also zum Beispiel um 12 Uhr war die Batteriespannung bei 25,41. Dann sieht man, wie viel über Solar reinkam, also 0,01 Kilowatt. Das ist jetzt natürlich alles sehr beispielhaft, weil ja, heute ist auch nicht gerade wirklich das Solarwetter. Ähm, ob man das jetzt noch ein bisschen Systemübersicht, da kann man wahrscheinlich noch ja so ein bisschen alles ändern oder ja halt ja genau, in solchen Diagrammen kann man sich das ähm, ja zeigen lassen. Natürlich habe ich jetzt leider nur von heute, man könnte aber auch theoretisch, wie ihr seht, die letzten 30 Tage etc. Also da, na, seht ihr selber, ne? <lacht> da war jetzt nicht so viel die letzten 30 Tage. Jetzt habe ich hier nochmal kurz etwas, was ich einwerfen möchte. Also ihr seht zum Beispiel, ähm, man kann über diese Victron Connect App, die habe ich jetzt hier momentan, muss ich mal ein bisschen, ja doch, kann man sehen. Also man kann ähm, über diese Victron App natürlich auch die ganzen Sachen, die man jetzt hier ähm, sonst auf dem Solarladeregler sieht, kann man die hier importieren und ihr seht hier zum Beispiel ähm, November, ja, also die ganzen Tage zum Beispiel, die hier in dem Laderegler noch gespeichert sind, ähm, die kann man hier halt exportieren oder so und dann könnte man sie auch in den Venus GX importieren. Das würde alles funktionieren. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu aufwendig. Ja, kann man aber alles machen. Ihr seht zum Beispiel, gesamte Lebensdauer hat er jetzt 32 Kilowattstunden schon eingespeichert. Also hier sieht man das. Moment, hier. Hier sieht man das jetzt 32 kW. Und ja, man kann halt wirklich ähm, tagesaktuell sehen, wie viel halt ja geladen worden, wie viel er äh, ja in welchem Modus er war. Und ja, halt die ganzen Daten, die man so wissen möchte. Ne? Absorptionsladung war zum Beispiel eine Stunde, neun Minuten. Das war bei 16 Prozent und 11 Prozent war er im Float. Und fünf Stunden und 13 Minuten mit 73 Prozent war er heute im Bulk. Also das war jetzt der von heute. Er hat also die Batterien schon einmal voll gehabt heute. Ähm, das kann man alles sich sehr schön visualisieren über den MPPT Solarladeregler. Ich finde, das ist halt wirklich... Ja, eine tolle Visualisierungsgeschichte. Ein ja, ihr seht also, hier ist auf jeden Fall das Kabel noch immer im Garten. Ich werde es jetzt gleich wegräumen. Ich werde das also über das WLAN verbinden. Das funktioniert dann natürlich wesentlich besser als so, wenn jetzt hier die Türen alle offen stehen und die Kabel liegen. Ihr habt gesehen, was ihr alles einstellen könnt, was ihr alles mit diesem wie, äh, Venus GX machen könnt. Das ist ein super cooles Teil und es hilft ungemein. Ähm, bei der Visualisierung der Solaranlage, ihr könnt von jedem Ort der Welt darauf zugreifen. Ihr seht in Echtzeit, was ihr gerade an Strom erntet und wie eure Batterie steht etc., was ihr halt einstellen möchtet. Das könnt ihr mit diesem Teil wunderbar ja, in Echtzeit überprüfen. Und natürlich könnt ihr euch auch eine Nachricht schicken lassen, wenn die Batterie bei 24 Volt ist oder oder. Es gibt 
tausend Einstellmöglichkeiten. Das Teil ist also wirklich ja fast das Geld wert, denke ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, drückt ihr den Daumen nach oben und ihr lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder. Bis zum nächsten Video, euer YouTuber Lars. Ciao, bis dahin. Ciao, ciao. Yeah.